是紫罗学宫院长的亲笔画，那可是清齐国最顶级的学府，能在其中任教的都是天资卓越的大能级修身者。这幅画虽说只是废稿，但也蕴含深厚道蕴。光是只是此话就让我感到头晕目眩，如何补画？小姐，要不你逃走吧，我留下来跟老爷交代。补完画之前，只要我停下画笔，他就能通过这法阵感应到。就算想逃，又要怎么逃呢？啊，谁？小姐，你救回来的那个人醒了，我把他带过来了，你看。要不要给他安排个什么活计？让他进来吧。小姐，人在这儿了。嗯，没想到，这人说是干净了以后，还挺人模人样的。嗯，这画虽是残卷，却道韵非凡，似乎作画者自己画制半途，也因境界不足无力完成，真是可惜。此人是在看画，他难道看得懂此画上的道韵？但他看起来只是一个毫无修为的普通人。年轻人，说句话呀，杵着干啥？你在看这画，喜欢吗？道韵立意甚高，但显然作画者境界不足，难以完成，有些可惜。切，吹什么？一个毫无修为的普通人，能看出什么道韵来？住嘴！父亲给我设下的这道禁制，我曾闯入禁书阁研究过。只要能找到替身替我作画，就能脱身。此人虽然天道力修炼粗浅，但体内还是有天道力修炼痕迹留下的。如果他是替身，一定不会被父亲发现。你愿意帮我把这幅画完成吗？抱歉，如今看来，你是最好的替身人选。可以试试。给。本座刚刚似乎感受到了某种限制法术的气息，他是被人限制于此的。虽说算计了本座，但听那些马夫所言，此人平日里应是心地良善之辈，况且还救了本座一次，许是有些许难言之隐，就当回报了这一次的恩情。嗯，这人居然真的在作画，作笔倒是有模有样。看着应该在绘画上有些造诣，可惜只是个普通人，如何能续上这画中绝妙的天道意蕴？咱们先走吧，梁叔，让他在这里把画画完。这，呃，好。实在对不起，这已经是我最后的办法了。就算父亲发现，应该也不会为难于他。发生什么事了？怎么天岛里突然如此汹涌的汇聚过来？快看，那边是不是少爷和小姐房间的方向？一定是少爷又突破了。怎么回事？这是……<笑>这汹涌而来的天道力，一定是五二天龙又突破了。来人呐，快将我珍藏的赤龙血身拿出来，给五儿好好补补。是。唉，第九十九次冲击复灵镜又失败了。造物镜、复灵镜、神通镜，这才修神的第一个门槛而已，怎么我试了九十九次就是突破不了呢？难道我真的没有修神的天赋？不行，以老爹的性格，为了桑家的未来，一定会和易家联姻。如果我不能稳稳压桑天蹦一头，就要入赘到易家。男子汉大丈夫，怎能入赘？一丹药之力，我今天一定要突破复灵镜。怎么回事？为什么忽然有大量天道力涌过来了？不管了，这或许就是上天垂怜我，给我的好机会，一举冲击复灵镜。成了，成了！哈哈哈哈！果然是我儿突破，不愧是我桑城的儿子，如此年纪便突破复灵镜。还引动天地间天道力倾斜，此等天资，日后入祭天宗也不是难事。呃，祭祭祭祭祭天宗，我可以入祭天宗，这是真的吗？曲月可寄。
品洞天道力倾斜，我干的吗？哈哈哈哈哈！为父岂会骗你？不过你如今资历尚浅，想入祭天宗，还需想办法进入紫罗雪宫才行。祭天宗可是宗门势力横跨诸国的超级势力，附属于旗下的紫罗雪宫，在清齐国也算是顶级学府了。<笑>当然了，以你的资质，肯定没问题的。毕竟这个年纪就能突破副灵境的，在我们天穹城，你还是头一个。呃，那我不用入赘易家了吧？<笑>当然。一个副领境强者，在这天穹城可是很珍贵的资源，怎么能拱手让给一家？你姐姐既然不能成为家族强者，那就要为家族拉拢人脉。走，跟为父一起去看看你姐姐。我让他把紫罗许公院长的残卷补全，若是补不全，就要老实嫁人。现在他应该也差不多死心了。好嘞。哼哼，对不住了，姐姐。为了修炼，我牺牲了所有的时间。既然你天赋不如我，那现在牺牲你为家族铺路也是应该的吧？嗯，如此，这幅画中的道韵，应当算是补全了。嗯，星辰天机图自己有反应了。这法器在召唤本座，进去看看什么古怪。这是，星辰天机图内看起来跟从前的青云山河图多有不同。此地天道力气运格外浓郁，日后在此修炼应当事半功倍。是因为这些天道力结晶吗？这是超凡诀，似乎是一门特殊的武技。嗯，果然。是一套特殊的剑法，其中蕴含的道韵与本座补全的那幅残画十分相似。残画主人作画时，恐怕就是思索着这超凡诀完成的。这画中道韵怎么突然成了这超凡诀？这就是星辰天机图的奥秘所在啊！只需一缕道韵，便能推演完整的法诀，通晓世间一切天机。现在的你，是杀不死我的。为何先前本座飞升之时，你无故冒出，如今又出现在此处，究竟意欲何为？<笑>冷静冷静，你也看到了，我如今不过一缕残魂，寄宿在青龙剑中，是你飞升时的雷劫之力将我唤醒。我看这青龙剑已经完全奉你为主。那我也只好另外找地方安身了。嗯，青龙剑似乎也在认可这话。别这么见外，说起来，我们还有共同的敌人——祭天宗呢。祭天宗，当初我差一步就能飞升，你这是，却在最后被祭天三子围攻，失了道果，只能勉强维持一缕残魂，寄宿在这青龙剑上。这本超凡诀，就是当初三子杀我之法，也是祭天宗的镇宗之宝。先前想要杀你那人，正是祭天宗三大天才之一的关山月。此人据说十岁，便修出了自己的道，性情张扬跋扈，曾经连挑百御顶尖强者，未尝一败。百战不败，哼！但你若是想要杀他，最需要提防的。还是他的父亲，关如海。即便在强者如你的神界，祭天宗也是横扫一域的存在。关如海身为祭天宗现任宗主，像清齐国这种小国的国主见了他，都要磕头行礼。这些你要是不信，随时可以找人应证。祭天宗的超凡诀，是唯一练到极致，能在灵魂上也留下损伤的剑诀。我们有共同的敌人。怎么样？要不要联手对敌？区区祭天宗？啊！还配不上要本座与人联手？什么？姑且先将你囚在这楼阁中，待本座查验过你的身份，再做下一步打算。
接下来，就先试试这超凡诀。哼，我倒要看看，这个没礼貌的小子，能把超凡诀修炼到什么地步。这超凡诀依据剑诀强度不同，共分为十层。能过一重剑意，也算在剑道上有点小造诣，杀几个副领地，小意思。上位正式踏入修神领域，就能通过三重剑意，这小子天赋还不错嘛。<笑>这能过六重剑意，就是在这神界，也可开宗派传授剑诀了。七,七重，嗯，不错，能破九重剑意，此子天资堪称可怖，看来景天宗是要有难了。若是他今日能连破十重剑，即便破不了，也足够令人瞠目结舌的了。啊！这，这是……未闻，闻所未闻呐！超凡诀，马马虎虎口。嗯，这些人也不过是剑意的化身，可剑伤。仍然在他们身上留下了痕迹，看来，那残魂胸口的剑伤，真是超凡诀所伤。这小子，的确不好惹啊！又一道光柱。爹，我怎么感觉天道力都在往这边聚集啊？嗯，有一股强大的道运。几乎将天穹城的天道力全部吸引过来了。难道天风那孩子真的把那残画补齐了？走，进去看看。哎，姐姐呢？她该不会是逃跑了吧？这、这、这画中道韵，比起补之前还浑厚深沉了数倍不止，简直补得好，补得好啊！哈哈哈哈太妙了！老爹，老爹。这话怎么了？你看得这么入迷，老爹，你，你该不会是要突破了吧？感觉来了，老夫要突破造物经了！<笑>老爹，你都快五十了吧？你这是老铁树开花呀！我倒要看看什么了不得的东西，能让老爹年近五十突然突破。这，这话。这充满凌云的笔触，这霸道凌厉的道义，这感觉不会错的，我也要突破子！哟、啊，这感觉如枯木逢春呐、啊！我感觉浑身上下充满了力量。嗯，爹，我看这画中道韵可是比之前还强上好几倍，这真是我解补的。我专程在这个房间里下了禁制。如果有修神者踏入，我一定会感知到。什么禁制？为了让姐姐嫁人，老爹这么狠？没想到啊，你姐姐她这些年居然一直隐藏自己的实力，这次估计是真的被逼急了才显露实力。那怎么办？老爹，你一直逼着她嫁到易家，她该不会记恨我们，改日报复我们吧？不行。现在就得去把你姐找回来。来人，现在全部人都出去找小姐，一定要把她找回来。要是她不愿意回家，就拖住她回来禀报，等我亲自去跟她道歉。是。待在星辰天机途中，不知道外面的时间，也不知现在是什么情况。外面怎么一阵喧哗？是出什么事了吗？一家老爷，一长天和少爷一峰在补万重剑，但是老爷刚刚出门去寻小姐了，你
您看，是否已经看不见了？李家这时候来人，恐怕也是被先前那阵恐怖的天道力波动吸引来的。先稳住他们，等老爹回来再说。带我去见易家人。是。哦，对了，你把桌上那幅画收好，跟我来。嗯。就叫你呢，磨蹭什么？就叫你呢，磨蹭什么？爸，先看看此间行事。啊，可别把那宝贝忘了，要是丢了，老爹非得扒我一层皮不可。不过，这人刚刚在院里吗？看着也很面生，还不说话，是新招来的哑巴下人吗？都听明白了吗？一定要把小姐找回来。是。是老爷竟亲自带了这么多人来搜寻我们，小姐，我们现在怎么办啊？看刚刚桑家的动静，桑天龙一定又突破了，以他的天赋。恐怕要进紫楼学宫也不在话下，这丧家是一定不能回了。我们先离开这里，实在不行，找个客栈先躲几个月。呀，小姐你慢点！哎呀，啊嗯、那不是？快走！快拦住他！是。啊，小姐，我们怎么办啊？哼、嗯，事到如今，只能用这一招了。哎我的剑！走，别过来，小姐。爹，女儿从来未曾求过您什么，但一封此人，品行不端，德行不正，女儿是死也不愿意嫁给这样的人。哼，这件事，嘿，这是好商量啊，我的宝贝女儿。啊？只要你以后多画几幅画，爹什么都听你的。你要说什么？爹刚刚也考虑过了。如今天龙突破复灵境，你又有这样的天资，你和天龙都是上天赐给桑家的宝物。之前是我不懂得珍惜，爹错了，爹以后都不会再逼你们两个了。现在桑家已经有了实力，也不必再畏惧易家。我们回去找易家退婚。真的吗？<笑>当然是真的，千真万确。这里这么多父老乡亲都见证，我桑城发誓，如果再逼迫儿女结婚，就不得好死。小姐，老爷这是不是脑子坏掉了？呃，有古怪，父亲的态度怎么会突然转变的这么快？难道那个人真的把话补全了？桑城怎么还没来？说好今天定下婚事，桑家这是什么意思啊？啊啊哎呀，易老爷您不要急，要不我先让人把姐姐的生辰八字拿来，您先相看相看。不用相看了。哼、嗯。哦。不好意思，易老爷，我们桑家今天要退婚。找到了，太好了，看来他没被爹爹责罚。退婚。桑家主，你说话之前可要过过脑子，想想桑家能不能承受退婚的代价。啊、老弟别怕，我来抵挡。啊啊！哎，你怎么？嗯，一长天应该是凤灵境初期，桑家只有刚刚突破的桑天龙能跟一长天一战。这个古玄尘，难道真是他把那幅画？那个，嗯，可以把这个画给我看看吗？给。啊，好重！啊，啊，啊，这画，道运不凡呐、啊！桑家怎么会有这种宝物？糟了，这宝贝可不能让一家人盯上。天凤，长辈们说话，你捣什么乱？天龙，去把画说好。是。桑家主，你这是什么意思？我来与桑家做客，连幅画都不让看。还好我动作快。嗯、啊，哎呦喂！嗯
。看来天龙贤侄最近疏于修炼呢，不然怎么连一幅画卷都拿不起来了？啊，好画，好画呀！下笔流产自如。似乎蕴含纯正自然的天道韵律，让老夫好好看看。怎么回事？区区一卷纸，怎么会比万金玄铁还要沉？我竟然也拿不起来！不行啊，不能在这里丢脸呐、啊！嗯，点儿。全面科技。这老匹夫装的哪门子算？哼，这画卷连傅云镜中间的桑天龙都拿不起来，方才却被他轻易拿在手里。看来这幅画多半就是他补全的，没跑了。而且，此人很有可能是一位隐藏实力的绝世高手。老爷拿不起来的话，就不要勉强了。我先让侍卫把东西带下去，我们还是好好谈谈退婚的事情吧。麻烦你把画卷先拿去老爷书房吧。嗯，好。连我都拿不起来，区区一个侍卫怎么可能？你，你竟然……有什么问题吗？这怎么可能？此人看似毫无修为，但方才桑天凤对他的态度完全不像是对待下人，而且神情从容傲慢，怪不得桑家敢在这时候提出退婚。此人怕不是桑家请来的绝世高手。既然要商议退婚，那就先聊聊吧。探明这强者底细之前，还是先不要惹恼桑家。嗯。天凤这孩子，怎么对一个下人客客气气的？这下人长得还挺不错，该不会……不行，你天凤的天赋和我桑家人的身份，怎么能下嫁给一个下人？拿画的那个，给我站住！嗯，你在叫本座？没看见客人杯子的空了吗？还不快去给客人满上！叫叫那了吗？快去给客人倒茶！啊啊啊啊啊啊！老爹突然发什么神经？这么看来，桑城这老贼好像还不知道此人的实力。早就听闻天凤此女心善，时常救助路边的伤员。近日似有听闻，他又救了某人。看来桑天凤与这高人之间的事情还未告知桑城。既如此，不妨趁此机会从中挑拨。喂，你，没听见叫你倒茶吗？我一家要生你这样的下人，早就加法伺候了。桑家是怎么管教下人的？放心吧，老爹，刁难桑家，我在行，肯定把场子找回来。哎呀，这逆子！嗯，易公子说的有理。来人呐，把他拖到店门，先罚二十鞭吧。是，什么？哼，若是本座今日就不领受这个罚呢？他怎么敢这样跟老爷说话？真是疯了！看来真是老夫这些年对你们这些下人太好了，才叫你们如此缺乏管教。爹，他不是。岳父莫急，我来替岳父教训一下这个刁婆。桑天虎是该死的女人，当初你却如此维护一个下人。如此办事不思情，可当面惨烂他亲郎的脸。<笑>如此仗势欺人之辈，杀他都脏了本座的事。啊啊！风儿，好，好险！若不是身上这件神器级别的金丝护甲，恐怕我这条小命就交代在这里了。桑家主。
我想请问一下，这莫非就是桑家的待客之道吗？这，这家仆是修了什么剑技，威力竟如此巨大，竟一招打退了一风，现下可如何是好？爹，我有话要跟你说。爹，那幅画不是我做的，而是……什么？这……啊！怪不得此人一指就能击败一风，原来这位才是真正的隐藏高人。爹，你在干什么？这种顶撞客人的刁仆，直接赶出去就是。看本少爷今天不教训他！孽障！哎呀，有你说话的份吗？爹，你打我干什么？下去！别给我惹祸！哎，已经做了的事情就算了，现在我可要把握住了，千万不能再得罪高人了。桑家主，这是什么意思？莫非是承认桑家小姐与这家仆的私情了？若是如此，那就按照当年的约定，便由桑天龙入赘我易家，来完成跟易家的联姻吧。啊！喂，怎么就扯上我了？爹！莫急。哼，今日两家的人既然都在，那就趁着这个机会把话说明白吧。跟易家的婚事，我桑家不奉陪了。无论是天龙还是天凤，都不会跟一家结亲。这么说，桑家这是要跟我一家撕破脸了？事又如何？如今我桑家也有了傅灵境强者，你还以为你一家是天穹城霸主吗？虽然话不是天凤做的，但这位高人与天凤关系匪浅，又是天凤救回来的。要是易家敢对桑家动手，想必高人不会见死不救。哼，好，很好。既然如此，桑家一定已经做好了与易家为敌的准备吧？哎，这就是易家的镇压之道吗？身后那神锤虚影，想来就是镇压道的化身吧？易老爷都已经复灵境了，我们老爷才刚造物境，真叫人紧张啊！爹，我来助你。同样是傅灵镜，我也不会输给你。少爷身居先祖山根，年纪轻轻就突破到了傅灵镜，如此天资，拜入紫罗学宫，更不在话下。那我们桑家也不必畏惧一家了。还想进紫罗学宫？哼，既然得罪我一家，那我今天就将你修为废去。我想凭你也想进紫罗学宫？突破傅灵镜以后，这还是我第一次与人对决呢。易老爷子，原来也不过如此啊！呀，哼，小子，别高兴得太早了。此乃我一家祖传的养魂玉剑，里面蓄养着我一家先祖的一缕残魂。真神的残魂，用来对付你小子，也算你三生有幸吧。啊！我、啊、那是什么？哼，小子，你刚刚不是很狂吗？现在跪下求饶，说不定我还可以饶你一命。嘿嘿。啊！哼，少爷小心！哦，这残魂还算有点意思。快下，给我挡住！爹，救我呀！爹，我不想死啊！居然舍得拿出此等宝物，一家老狗看来是诚心要我桑家绝后啊！恐怕只有请这位高人出手，才能度过此次难关了。这，这位高人可以拜托你救救我弟弟吗？哼，本座倒是正想会一会这所谓的先祖残魂，瞧瞧他到底有什么本事。不澎湃的剑气！如此强盛的气息，那个家仆怎么会这么强？爹，这这可是我一家真魂境老祖留下的残魂，居然被一个家仆一剑切碎。
这怎么可能？爹，你没事吧？没事，就是先祖残魂被灭，遭到了一点反噬而已。易家主，今天是你对我儿下死手在先，你若是不给个交代，这可说不过去吧？反正桑天龙那个臭小子不是没事儿吗？你们无故毁约，都还没给我们一个交代呢。若不是这半道不知从哪儿杀出来的小子，桑家哪能跟我们叫板？方才遇见残魂之力，我还留了一缕。若是能以夺舍之法控制住此人，想必桑家就会乖乖就范了。你听托付吉代想看桑家人跪地求饶的样子吗？这点本事也敢偷袭本座？什么？正好这戏，本座也看够了。爹，竟敢杀我皇帝！给我等着，我一家绝不会放过你们的。哎，你还敢放狠话？有本事别跑！行了，就你那点本事，还想将人赶尽杀绝？绝一可击。呃，这位公子不知怎么称呼。对啊，爹，这人到底是谁啊？哎、放尊重点，叫公子。你姐刚跟我透过底了，那话不是他画的，真正的作画人是这位公子。什么？哎，哎公子有什么需要，随时跟我们提呀、啊，我们桑家人最热情好客了。<笑>是呀，是呀。倒是正好想打听一下紫罗学宫的事情。本座名唤古玄尘，有些事情想要问你们。您吩咐。一副狗腿样。本座一直听你们说紫罗学宫，有关这个学宫，你们知道多少？全部道来。哎，我我我，我知道的最多。紫罗学宫是祭天宗的下属学宫。学宫的老师多是祭天宗的外门长老，若是在学宫表现优异，就有可能成为祭天宗的弟子。紫罗学宫不公开对外招生，如果想要拜入紫罗学宫的话，只有在当地打出名气才行。紫罗学宫会亲自上门收徒。这么说，若想接近祭天宗，这紫罗学宫是非去不可。喂、哎，那是什么？天上有个人来了，是紫罗使者。紫罗使者上门来收徒了。紫罗使者，昨日是何人在此突破？少爷，紫罗使者是为你来的。我们桑家要出紫罗学宫的学生了。昨日突破的是我。殿下，桑天龙进了紫罗学宫。未来我跟他的差距就会越来越大了吧？这就是紫罗学宫负责收徒的使者。嗯，如此年纪能有傅灵静的修为，资质不错。凭此令，到紫罗学宫报道，一个月内未出现视为放弃，终生不再录用，只可带一名随行下人处理闲杂琐事。多谢使者，多谢使者。<笑>我桑家终于后继有人了。这位姑娘，可否抬头让我看看？哎，我吗？嗯，药香萦绕，乃丹道之心。不错，你也接令吧，择日到紫罗学宫报道。啊，爹，我我也可以去紫罗学宫。不愧是我桑家的女儿，这两人资质都还不错，可以为学宫。增添新鲜血液。哼<笑>，这个人身上隐隐有天道力的气息，但仔细感受，却没有修神的迹象。嗯，此人有些蹊跷，不如试上一试。这是要试探本座？难道本座还怕了你
！啊！此人没有修为，却能有如此战力，竟然能伤我，难道是桑家的门客？真是可怕！看来这家人真是不简单。等入了学宫，定要多多关照才是。我先行一步，日后紫罗学宫再见吧。不做紫罗使者。如今尚且不知祭天宗的真正实力，先按兵不动，调查清楚后再杀他个措手不及。公子多半是对紫罗学宫有益的。若是我和天龙去到紫罗学宫以后，家中无人，只怕一家会迫害丧家上下。公子可是对紫罗学宫有益？若是公子不嫌弃，我的这块令牌可以赠与公子。姐。你要把紫罗令牌送人？天凤虽有几分担当的天赋，但修神的天赋不足，未来前途有限，倒不如以此与高人交好，寻求庇护。嘿嘿嘿，不愧是我桑家的好女儿。天凤自知天赋有限，来人难以庇护桑家，也不想拖累任何人。今日赠与公子令牌，也是希望公子能庇护桑家不受欺凌。按照桑家人所说，紫罗学宫不公开收徒，错过此次机会，还不知要到哪里去寻找机缘。既然紫罗使者将令牌给了你，那便是你的，本座做你的侍从，进入紫罗学宫即可。啊！可是，情缘可期。那一家，本座替你们灭了便是。如此，你也不再有后顾之忧。多谢公子。太爷爷在上，今日桑家欺人太甚，不仅悔婚在先，还打伤我父亲一长生，废去他一身修为。曾孙一封，恳请太爷爷出关，替一家讨回公道。桑家竟如此不将一家放在眼里，看来是老夫闭关太久了。太，太爷爷，带老夫去会会桑家。你都什么年纪了，怎么还在造物精？真是丢我一家的脸！太爷爷教训的是，我以后一定加倍刻苦修炼。那我们现在就去桑家，不必麻烦了。嗯，本座今日便站在这里，要找桑家寻仇，便冲本座来吧。小子倒是有种，就是你打伤了我一家人，可别说老夫欺负你，老夫修行的是青石之道，神通经以下，凡是踏入这毒物中的，全部肌肤溃烂。青石之道，此道不知能否以剑技相抵，正好试上一试。去！小子见识倒是凶猛，可惜老夫修行的侵蚀之道，最不怕的就是你这样的武夫。再强的武者，只要吸上那么一小口，也要五脏六腑溃烂至死。一天道一点化风之力，先将毒物驱散。还以为是个不修神的武夫，结果还是能掌握一点天道力的吗？啊小伙子真是不尊老爱幼啊！不好，<笑>在这毒物之内，没有人能杀死我。刚刚吸了不少毒液，不知，咦，本座似乎无事。毒物四处弥漫，几乎覆盖整个一家。此人身为一家老祖，不可能为了这一战就将一家灭绝，一定有什么方法可以克制毒物。进入一家的时候。就看到一些家仆举着火把到处奔走，莫非克制此毒的方法便是火攻？什么？一个没有修为的小子，怎么能以天道力释放出如此精纯的火焰？抓到你了！我命休矣！哇！太爷爷，太爷爷，你怎么样？过来人呐！快送太爷爷去就医！你想干什么？我别过来
我求你别杀我！我求求你！签了这契约，以后一家必须为桑家马首是瞻。从今往后，天穹城内，本座只想要听到桑家这一个家族的名字。若敢不从，本座今日便荡平一家。我，我签，我签。难道？一家就要败在我的手里了吗？一家列祖列宗啊，孩儿不孝啊！咦，终于到紫罗城了。听说紫罗学宫自成一城，整个紫罗城便是紫罗学宫。今日一见，果真如此。什么人？有通行令牌吗？两位大哥，通行令牌在这儿呢。我们是来紫罗学宫求学的。各自带上你们的随从，男学员走那边，女学员这边。好，我们这就来。哎，那女弟子怎么带的是异性侍从？不知道啊。不过学宫好像也没有这方面的规定，应该也不用管吧。<笑>姐。古兄可太厉害了！凭一己之力就让我们桑家在天穹城树立的威信，我们桑家祖上三代办不到的事，他都办到了。古兄多半是因为你救了他，才会留在桑家报恩。但恩情总有还完的时候，你要想办法留住他呀。你说的倒是轻松，怎么留？这还不好办，女追男隔层纱，他又要跟着你去紫罗学宫，所谓日久生情，难道姐你还拿不下他？不要胡说八道！这就到了。虽然当时把那臭小子臭骂一顿，但我也是希望古公子能够留下的。难道真的只有这个办法可以叫人留下吗？呀！啊！好危险！这是？啊、怎么会有男人？啊！对，对不住，我们不是有意的。他是我的半途随从，我们也没想到一见面就有人在洗澡了。这。本座，我先暂避。站住！你的意思是，这事还是我的错了？啊！不不不，我绝对没有这个意思。再怎么解释，女学里也不能出现男人。等我先斩了这小小的首级，再请你解释。啊、这位姑娘，受死！我叫林倩莲，别等死了都不知道是死在谁的手中。姑娘，此事并非你想的那样。听说是水房停水了，他就去别处打了水，在大堂洗澡，没想到这对主仆突然闯了进来。天哪，那岂不是……呃、啊，你们为什么叫她林大小姐呀？她不是来伴读的随从吗？她可不是什么伴读随从，你也不看看她姓什么。这青罗国姓林的可就只有那一家。据说她是因为年纪太小，进不了学宫，就找了靠谱的人以伴读的身份进入，为的只是提前上学而已。以后我们姐妹俩就吃住都在一起，迟早制霸紫罗学宫。<笑>哦，原来是这样。要是一般的随从，哪敢这么嚣张啊？在紫罗学宫招惹人，没点实力可不行。这林大小姐，据说十岁就突破了造物境，十二岁就到了复临境。看招！是秦罗国数一数二的天才呢。那这男仆岂不是完蛋了？带男仆入女学。存的什么心思？不用想也知道，这种人想必也拿不出什么本事来。叫千灵一剑斩了倒好。天哪，怎么可能？居然有人能徒手截下林大小姐的剑？这男仆本事不小呀。那看来带他来的这位小姐也是什么显赫之人吧？该死，本小姐怎么可能输给这种人？本座并非有意冒犯
，姑娘也该听完解释再动手才是。此人实力比我想象的更强，难道就这样让这件事过去了吗？千爷，我来助你。嗯我这千丝断，只要缠住了人，便以束缚之法将人禁锢在原地，负灵境以下，便无人能挣脱。严<笑>姐姐做得好，别打了，别打了，这就是个误会。今日我们便联手给这登徒子一点颜色瞧瞧。好。些奇特之处，明明没有修为，却能接我一击，我倒要看看你能坚持到哪一步。今日之事，绝非本座本意。不过本座亦有疏漏，甘愿受罚。可是莫再没完没了，纠缠不休。这是超凡诀。不好，莫非这是超凡诀？还有这副神龟护甲在身，挡下这一击应该足够了。什么？能将超凡诀用出这等威力，此人究竟是谁？是本座也有不妥之处，若有什么责罚，甘愿领受。这血盾乃是我十年修为凝聚而成，居然被此人一击击破，能够习得超凡诀，此人怎么可能是一介普通的男仆？莫非和林千莲一样，是隐藏身份、以半毒身份入学的高人？私下斗殴，你们三人都该罚。全都跟我过来！院长，这件事我也有错，让我也一起受罚吧。爱受罚，那你就跟来吧。是。我好不甘心啊！别冲动啊！你没看到刚刚齐院长都不是他的对手吗？我看他搞不好也跟你一样，是借着半毒的身份来求学的。谁跟那登徒子一样啊？你看着好了，一会儿我一定要他好看。好好抄书，今天抄不完一千遍，不许睡觉。别想着偷懒，悠悠是看守藏书阁的守护圣，我会让他看着你们的。能习得超凡诀，哪里还需要入紫罗宫学习？怕不是什么前辈之子出来历练？万不可轻易开罪，静观其变吧。顾公子，你受累了，要不我帮你抄吧？无妨，两个人一起。还能早些结束。哼，从来没有人让本小姐吃过这么大的亏，我一定要讨回来。这颗奇小丸，只要打在人身上，就会自动融入人体内，对身体无害，但会让打中部位无端疼痛三月。这下看你怎么办。想要暗算本座，但这手段也太拙劣了。躲过去了！糟了！
方框那颗药丸，是不是你干的？是，是我。我本来没想这样的。什么？还不快给悠悠喂解药？是，我这就把他药效解开。啊啊、小心点、呃。对不起，我不是有意的。哼，虽然悠悠不跟你计较，但你伤害藏书阁守护兽，不能不罚。你多抄三千遍，抄不完，不许睡觉。是啊，今晚都别想睡了。唉，终于完成了。可恶啊！我抱你一起吧。我。我帮你们一起吧，多个人会快一点。嗯，帮你抄完这三千遍，今天的事就算一笔勾销。谁要你帮？多谢二位。笑笑，就靠我们两个的话，抄到明天也抄不完。你明天还有考试吧？哪个一直纠缠你的林奇是不是也在？你就不怕输给他？哼！而且守护兽的事情，你还没跟人家道歉呢，快点。对不起。今天的事情是我不好，那我们也算不打不相识啦。院长再见。终于，终于唱完了，本小姐手都要断了。嗯，你们先回去吧。嗯，你来这里干什么？千里，我们走。别着急拒绝我，表妹。白天的事我听说了。我可是专门来帮你出气的，你们两个给我站住！哎，喂，你要干什么？去约科技。干什么？当然是替我的好妹妹出气呀、啊，表妹，为了不误伤你，你就在边上看好戏吧。林青，你又发什么疯？谁让你多管闲事了？就是你这个奴仆，居然偷看我表妹洗澡。我们已经道过歉了，我们也不是故意的。不是故意的，老子的女人你也敢乱看？现在把眼珠子抠下来，我就留你一命，如何？林青，我说过了吧，我的事情用不着你管。而且人家刚刚才帮我，你放了他。这种公司，想对我的半毒下手，经过我同意了吗？离得太近了，现在贸然出手，只怕会误伤到他。你不要欺人太甚了！不灵境初期吗？还算不错吧。啊啊、我的手、啊，小心！<笑>小姑娘就别出来学男人打架。要是不小心伤了你的脸，我可不负责任的。别怕，我的手不错了，狗公子。这种货色，犯不着本座亲自出手。本座度你一笔剑心，别给本座丢脸。啊，我一定不会辜负狗公子的期望的。哟，为了一个下人，还用上武器了。可惜，对上傅灵境巅峰的本公子。再强的武器，下场也只会是一样的。<笑>怎么打不动？这……嗯、啊？啊！好好享受！<笑>干得好啊！只要你讨厌林奇，我们就是好朋友。今天的事就此一笔勾销。嗯，没想到你还挺护着下人的，本姑娘倒是对你刮目相看。<笑>多谢你。一条狗而已，顺手的事。你、你们，你有何指教啊？<笑>你们等着，敢招惹林家，我一定要你们好看。林家。对哦，刚刚就听他称呼林小姐为表妹。他和千莲确实是表兄妹关系，自从在学院见面后，就一直对千莲死缠烂打、纠缠不休。明明千莲都已经明确拒绝了很多次了
，你们放心，这家伙再敢来，我打到他爬都爬不起来为止。不过，林奇此人阴毒的很，你们二人近期一定要小心一点，别着了他的道。多谢严姑娘提醒。这琴音，似乎蕴含了绝妙的天道韵脉，好像是从这边传来的，就是这里了。怎么，连修为都没有的废材，也想来当妙音院长的徒弟？喂，那边那个刚来的，没看见牌子上写了什么吗？咦，是你？要在妙音琴曲下坚持一炷香，才能成为妙音院长的弟子。要是坚持不住，可是会心神受创的。像你这样没有修为的，说不定会死的哦。能以琴曲创伤人的心神，有趣。本座倒是很想看看。我正为此前来。切，随便你好了。装模作样，反正一会儿你就知道厉害了。他怎么也来了？虽说紫罗学宫之前也有半步被收为弟子的先例。但他也想成为妙音院长的弟子吗？妙音院长，香已经点上，可以开始了。嗯，好。此弦以天道力凝聚而成，以天道力波动，只有能领悟到其中道韵之人，方能够听见琴曲声。我已参悟此曲三年。在此弹奏三年，除了静心体悟之外，也是想看看能否碰上有缘之人，使得此曲收为弟子。开始了，从现在开始要仔细观察学生与琴曲共鸣的情况，一定要守住心神，抵御住琴曲的心神冲击。琴声响起来了，一定是考试开始了。去、啊！怎么又马蹄声？我喊杀手！让我来看看这批学生质量如何。像这种的，就是已经心神失守，开局就退场的。这种虽然没有被攻破，但也坚持不了多久了。哎，这个还不错，应该是目前最有希望坚持过一炷香的了。这，这是真的吧？这种人我见的太多了，看起来好像完全不受琴曲影响。实际上，连琴曲声都听不见，在这装模作样的。时间差不多了，赶紧把这些失败的都赶出去。时间到。以琴曲引动天道力形成的幻境吗？此等栩栩如生，真是精妙，倒是值得本座会会。哈、嗯，如此不堪一击。似乎只有旗帜不会赋予能力，而且此幻境中的一切似乎都遵循阴阳之法，与本座曾经修习的阴阳天书有异曲同工之妙。图上神界，万界炼图，简直闻所未闻啊！没记错的话，当初天池鱼儿有说阴阳天书正是来源于无上神界，不知这其中可有什么关联？不出意外的话。只要将此旗帜插入阵眼，便可破此阵。果然，旗帜就是破除幻境的核心。院长，你没事吧？有人破了我的琴声幻境。什么？居然有人能破妙音院长的琴曲？必须将此人找到。还有你，也可以出去了。琴曲中的天道韵律，本座已经基本参悟，也差不多该离开了。嗯
，至少没有纠缠不休，还算识相。刚刚是谁破了我的情曲幻境？什么？居然有人能破妙音院长的情曲幻境？难道刚刚有高人路过？面对幻境中的精神冲击，光是抵抗就让我用尽全部力气了。居然有人能直接将幻境破去？你是最后留下的学生。他是这一批唯一撑过一炷香的学生，但是，但是，学生自知没有破除幻境的能力。不要妄自菲薄。方才的琴曲，你领悟了多少？且演奏给我听听。这，那学生尽力而为，弹得不错。以后你便留下，做我的亲传弟子。多谢院长。不过。破除琴曲的肯定不是他。刚才可还有什么可疑之人路过？嗯，可疑之人啊，不会是那个人吧？啊，完了，刚刚还有一个人，看起来完全不受琴曲影响。我以为他根本听不见琴曲，已经将他赶出去了。什么？快，快去把人给我找回来！是。刚刚破除琴曲，也有些收获。喂，你打算把我关到什么时候？我们打个商量如何啊？你别无视我呀！我有个很重要的消息可以跟你交换，你要是不听，说不定就见不到那个姓桑的小姑娘了。你方才说的重要消息是何事？哎，你可算是来了。那个姓桑的小姑娘现在有危险，不过我劝你还是先看完这个再去。你吸收了那个妙音的情曲之后。星辰天机图给你产出了这个，你自己看看吧。这是用方才琴曲中的道韵修补而成的功法。哦，这功法与阴阳天书极为相似，似乎很有灵验，但又比阴阳天书记录的玄妙许多。试一试。啊！什么？他竟然瞬间就掌握了？大功告成了。此书不妨就叫做《如镜十绝》。这小子是自创功法，还是在阴阳天书的基础上？千百万年来，也没见到有人敢这么做。修炼呢、啊？上次已经令他习得超凡绝这样的无上战绩，再加上超越阴阳天书的功法，他是要制霸神界吗？而且他们还没有开始修神，为什么能有法相虚影出现？这法相已经越来越凝实了，他该不会今日一举突破法相境吧？天哪，这简直闻所未闻！哦，这就是法相境吗？啊！你方才所说，桑天凤有危险是怎么回事？从实招来。完了，我就是随便陈个谎骗他进来，本想趁他修炼功法的时候偷袭他，没想到这小子现在已经这么强了。冷静，先随便应付过去。呃、你先前开着灵甲，对方肯定不会善罢甘休的。我掐指一算，对方肯定还会对桑天凤下手。嗯。啊、他说的不无道理。今天只有桑天凤一人外出上课，灵气说不定会趁此机会下手，还是尽快赶过去。师傅，这个地方我还想请教一下。师傅，院长那边有事儿，叫你过去一趟。是他。总是麻烦灵气同学四处传话，真是不好意思啊。师傅太客气了，您快点过去吧，这里交给我就可以了。不知道这家伙又想干什么，希望别是来找事。啊！啊丹罗好好的，怎么会爆炸呢？啊啊、哟，桑师妹，你这是怎么了？怎么回事？头好晕，而且身体好热
，是名气下的毒。差不多了，都出来吧。嘿嘿，桑师妹，你怎么了？你是炼丹中毒了吗？桑师妹，你别逞强了，让我帮你看看。我的难道实力，之前在课堂上你也看到了。头好晕，眼皮好重，坚持不住了。<笑>动作快点儿，别被别人看见了。什么人、啊啊？我的腿！什么人？来取你狗命的人？什么？是你？小子，就你一个人敢挑衅我们一群人，挺狂啊！你最好洗澡，自己有本事一直这么狂。我看你。哎呀！哎呀！什么？别别杀我！救命！要杀人了！快快跑！慌什么？不就断一只手臂吗？想跑？什么？啊、你,你想干什么？我警告你，不要过来啊！别以为上次侥幸赢了我，就可以在我面前耀武扬威了！去死吧！啊！就凭你，你也可以在本座面前放肆。<笑>如此下作恶心之徒，你自己选吧，是想断手还是断腿？真是狼狈呀、啊嗯！表哥，救我！<笑>长得也不怎么样，庸脂俗粉。把你的脏手挠开！我敢对我动手？你知道我是谁吗？今天我就让你后悔生出来！啊、这道律似乎与先前在小院里所听闻的琴曲之阵大同小异。不过，这威力比起先前琴曲幻境中所见，差太多了。区区一个半毒随从，能做到这一步？真该夸你着实努力呢。不过，想要跟我作对，你很快就会知道，这将是你做过最错误的选择。这个阵法落在你手里，可真是浪费啊！你根本连这阵法百分之一的威力都发挥不出来。本座今天就让你见识一下。这个阵法的真正威力，什么？这这怎么可能？啊！我的琵琶，这可是家里花了几百万灵石，专门为我打造的法器。你居然敢这么对我！你知不知道我是妙音院长的亲传弟子？只要我一句话，你就得滚出紫罗学宫，这辈子都别想再踏入。既然如此，那本座现在就将你灭口。啊便不会有人知道这里的事情。啊！不，不等等！过来要救我！哼，真是没用的废物！哼，小子，你很狂吗？可惜你惹错人了。放！我的大卸八块，我要看他生不如死！遵命。小子，下辈子可要注意点儿。你家长子岂是随便什么阿猫阿狗也可以冒犯冲公的？哼，是吗？那本座还真想要冒犯一下。啊、哼，哼，哼
剑倒是不错，八戒留下，我或许可以饶你一命。哼，有本事就自己来抢啊！呃呃啊怎么回事？这小子的剑气居然能破我的护体灵气！不是想要此剑吗？怎么收手了？这是什么武技？怎么会有如此强大的威势？哼、呃呃！这可是由神兽天才的四剑制成的防御神器，即便是寻常法相界强者的全力一击，也不可能如此轻易的将这刀锋撕破。你的实力就到此为止了吗？该死！这天蚕丝斗篷乃林家中亲赐，价值连城。若就此毁坏，回去我恐怕难辞其咎。啊！管不了这么多了，不能再与此子纠缠下去，先走为上。还是冰雹的林家，再要他好看。嗯，想跑？啊啊、快走！哪里逃？啊！来不及了。都怪这两个废物，屁大本事没有，还到处惹是生非，害得我也一起遭殃，只能豁出去了。八相真身，我就不信这小子难道还能一剑破了我的法相真身？哈哈哈哈！刚刚那道剑气威势那么惊人，还以为你小子有多大本事呢。原来碰上法相，连点皮都破不了，真是可笑。什么？这怎么可能？这绝不可能！怎么回事？我没法召唤出法相了，我的法相被一剑湮灭了。你的剑招有问题，难道是超凡诀？你到底是什么人？我。我修炼了一辈子，才修炼出这一个法相。但是没关系，只要你能放过我，放过你。手下留情啊！嗯，师傅救我！桑姑娘，桑姑娘，你没事吧？我这有一疗养丹，快醒醒！这里究竟是怎么回事？是林奇和他的同伙一起。给我下药，想要害我！多亏古公子及时赶到。师傅，别听他们胡说，明明是你，你还有脸叫我师傅、啊？师傅，你听我解释，这都是他们栽赃嫁祸。那你如何解释他身上的毒？这，我可没有你这种丢人现眼的逆徒。从今往后，别让我再看到你！该死的凌风，居然背着我做出如此龌龊下流之事！师傅，你不能抛弃我！当初林家为了让我成为您的弟子，可是把十年的收入都拿出来送礼了！放肆！我何时受过你林家的不义之财？全员可击！之才，休要信口雌黄！该死的凌风，自己有眼无珠，得罪了高人，居然还想拖我下水。这种逆徒，还是趁早逐出师门的好。不过，此子乃林家嫡系，若是死在紫罗学宫中，只怕学宫不好交代。可否请您看在学宫的份上，饶他一命？哦，既然如此，那你就签下此奴隶契约。为我效命，我我愿意。今日参与此事者，全部剥除学籍，驱逐出境，永远不得再入紫罗学宫。先前你说的那位高人，是不是他？就是他，我亲眼看着他，完全不受情绪影响。啊，本以为是未经雕琢的璞玉，原来是隐姓埋名的前辈。真是罪过，我居然还妄想收他为徒。方才秦曲之阵被破，我虽然受了一些反噬，但也领悟不少。想来，应是前辈有心指点，我理应有所表示才对。
前辈，嗯，先前多谢前辈不吝赐教，这是晚辈的一点心意，还望前辈莫要推辞。你这是？呃、啊，我乃紫罗学宫音律学院的院长妙音，先前前辈破我患阵，令我受用颇深，但我还有一些不解之处，不知可否请前辈再为我弹奏一曲？桑天凤身为学宫子弟。在学宫的地盘上遇到了这种事情，学宫是不是也应该给个交代？嗯、啊，前辈教训的是，我会将此事禀报学院里，届时让炼丹院的院长收桑天凤同学为徒。快，将桑同学带去治疗。桑同学，坚持住啊！前辈，林峰从前虽是我的弟子。但我对他在外的行径一概不知，不知今日这般处理，前辈可还有不满意的地方？行了，替本座找一副琴来。快，从我乾坤袋中为前辈取琴。天哪，是异象！以琴曲引动天道力，多么自如的境界！快看外面的树！这已经影响到了方圆十里的天道力，这至少是法相境才能够做到的事情。这琴曲比妙音院长的还要精妙。嗯，方才突然对天道有了一些新的领悟，本想趁此机会记录下来，没想到灵感转瞬即逝。拿起笔后，那种感觉又朦胧了起来。咦，这琴音是妙音师妹又在修炼了吗？真是刻苦啊！嗯，好美的琴音，好精妙的道韵，感觉来了。这次，这次一定能，哇、哦，简直不能更完美了。我感觉自己对天道的理解似乎都达到了新的层次。如果能再多听一会儿，说不定我这多年的瓶颈都能突破。这里距离妙音师妹的住处至少也有十里远。妙音师妹的琴曲，如今居然已经能够影响到此地了。看来是修为又有精进呢。呵呵，这，这是。这至少已经影响了方圆二十里的天道力了吧？而且还能对二十里外的树木造成如此大的影响，树木半荣半枯，恐怕实际影响范围还在五十里以上呢、啊。妙音师妹该不会是要自创天道了吧？要知道，我们几个之所以从祭天宗被外放，就是因为迟迟领悟不出自己的天道。不行，我得去看看。感觉身心都受到了洗涤，要升华了。好美，好美的琴音。师妹，琴音可击。哎呦，可算是找到你了！呃、啊、呃、啊，萧师兄找我有事吗？当然是来恭喜师妹，修为又有所精进了。我当时的确有了些新的领悟，但还没来得及消化呢。师兄，你怎么现在就知道了？别谦虚了，师妹，你刚才弹奏的那个琴曲，我在我那儿都听见了，这影响范围少说也有五十里了吧？啊？维修真是钦佩不已呀、啊！哎，什么？师兄，你那儿都受到琴曲影响了？看样子师妹你一定是刚刚突然顿悟的吧？都还不知道自己琴曲的威力。快告诉师兄，你如今修为几何了？可是悟到天道了？师兄，如果我是我们学院，好像混入了一个法相境以上，很可能已经自悟天道的隐士高手。你觉得我们应该怎么做？啊
。什么？师妹，你的意思是说，刚才的琴曲不是你弹的？事情是这样的，师兄，我跟你细说。竟然还有这种事情！那个古玄尘现在在哪里？跟他一起的那个小姑娘，现在应该被送去丹院院长那里了，他应该也在。走，我们去看看。子女可有婚配？家人朋友可在？这……我是他家里安排的伴毒，他身上的毒难解吗？子女身中蟾蜍毒，极难根治。唯一能够完全解此毒的七贤丹，炼制起来难于登天。除非能请到祖师级的炼丹师相助，否则……请说，桑天凤子女情况如何？公主，如有什么药材紧缺，千万不要客气。学院的库房随便你拿，但是一定要将此女治好。不是药材的问题。无上神界的药材与圣域大有不同。虽然炼丹之道素本求源，原理没什么大不同，但就是麻烦在不通晓神界的药理。院长，难道没有药材可以中和蟾蜍毒性吗？有是有，玄阳花就可以。但是玄阳花药性猛烈，炼制时。一不小心就有可能被玄阳花的药力反噬，熔断经脉而亡。据我所知，近百年来成功炼制此药的不超过三人，皆是举世闻名的炼丹大拿。其余的，不是死，就是残。那还有没有药材可以令一个人的气血稳定？千羽花就可以，但千羽花药性极寒。光是提炼药性这一步，就不知冻死了多少修神者。那令人神志保持清醒的药材呢？鱼鳞牙吧。不过据说这鱼鳞牙，如果不能在三秒内炼制完毕，就会散发异香，香气致人疯狂。<笑>七贤丹中的七味主药，每一味的炼制都是棘手至极。但凡能成功提炼一味，都足以开宗立派，更别提七味一同炼制。简直难于登天。好，那还请院长帮我准备一下药材，我要炼制七贤丹。喂，你要干什么？不要命了！我刚刚说的你是一句没听进去。哎，喂，怎么回事啊？你也没说这高人还会炼丹呢。这我真不知道，要不试试？这些药材我这里有。哦，喂，你们都疯了！院长不必担心。方才院长所说，本座都记住。记住了？你记住什么了？玄阳花药性猛烈，一不小心就有可能熔断经脉。啊啊！要炸了！要炸了！我为什么没炸？原来如此，在玄阳花即将炸裂的前一刻，将千羽花药性引出。两者互相中和，药性相辅相成。嗯，听起来很轻松啊。清风，你行不行啊？别站着说话不腰疼。咦，<笑>别生气，两位师妹冷静一下。<笑>这步要求炼丹师拥有恐怖的天道掌控力，将两种暴力的药力抽丝剥茧，一点点相融，难度堪比诸位突破法相近时塑身法相。而且此丹。要将七种药材相互融合，相当于在短短不到一个时辰内塑造法相数十次。哎哎，这学生到底是何方神圣啊？我们也不知道啊。全员可见。好了，把这丹给他服下。嗯，居然，居然真的完全将毒素清除了，闻所未闻啊！同学，你叫什么名字？家住哪里呀、啊？在学院里住的可还习惯？要不要跟我学习炼丹？哦不，或者我跟你学习炼丹也可以啊。捡到宝了。同学，以你的天赋，成为一代丹神指日可待啊！<笑>
炼丹哪有琴曲有意思？还是跟我学乐吧。同学，他俩只是院长，我可是公主，这区别你懂吧？啊，我暂时没有办事的打算，不过的确有一事，想要请教几位院长。你说，我们一定知无不言。桑天凤的毒虽然已经解了，但是经此一遭，身体底子还是会遭到一些折损，可有合适的药材可以稳固根基？我知道。治疗此毒造成的损伤，千须果是最好的。可恶，让他强心了。什么？千须果？不过千须果只有凤凰山脉中才能采到，学院里好像已经没有库存了。同学，我可以带你去凤凰山脉采，采不够不回来。哎，我也可以，我采十斤。七莲好像很熟悉凤凰山脉，我记得他修炼的功法就需要千须果辅助。所以每个月都会定期晋升采集，能知道千须果的具体生长地就最好了。那我现在去找他。哎，可恶，最后居然被一个学生比下去了。这段时间正好是凤凰山脉中灵兽最活跃的时候，你确定救我们两个吗？不再救些帮手？足够了，两个人速度反而快。还真是自信啊。该死的古玄尘，区区一个贱民，居然给我林家造成这么大的损失。他若是躲在学院里当缩头乌龟，林家可能还没什么办法。既然他不知死活出来了，那这次一定要让他有来无回。等等，不太对劲。如今虽是灵兽活跃时间，入山人数少，但往年这时候，我也并非没有来过凤凰岭。绝不会如今日这般渺无人烟。前面十里左右的地方有兽群徘徊，自进入这条岔道起，便有股似妖族法则之力的霸道气息如影随形，想必便是修炼天道之力的灵兽。十里呀、啊，十里外的兽群你都能感应到。说来，此处灵兽的神通都是先天生来，由弱至强分为一至五阶，一阶、二阶的灵兽较为常见。其实力相当于人类的造物境、复灵境，但自三阶灵兽开始，每上一阶，其实力变成爆炸式增长，成长速度远不是人类可以比拟的。神通境对上四阶灵兽，多半只有被秒杀的份。我倒是许久没有斩杀灵兽了，若是能等来几只解解闷，倒也不错。不用等了啊，因为已经有按捺不住的了。是火焰石，哼，我当是什么？区区三阶灵兽，正好我手痒得很，你替我压阵，我来会会这畜生。看招，根自亮丽。对于火焰石来说，防御力最弱的便是身体的腹部。什么？寒气被换取了。速度好快，这只火焰狮真的是这三阶灵兽吗？可恶、啊！不好，似乎是牵扯到肩部旧伤了。再这样下去，非死即伤。糟了，更坚持不住了。小心！啊，我没事，这是。集中注意力，弓背。没错，腹部虽为兽类弱灵，但我的玄冰神剑被这只火焰狮克制。无法靠近他的腹部，与其盲目强攻，不如从其视觉盲区背部进攻。再来，受死吧，孽畜！玄冰闪，解决。喂，刚刚其实就算你不出手，我也能自己应对。不过，我林倩莲向来不喜欢欠别人的。你想要什么作为回？这是什么？嗯。这不是火焰师的兽盒吗？
否？火焰尸兽河，这有何用？这些灵兽身上最为珍贵的便是兽核。火焰师虽不过是三阶灵兽，他的兽核也是相当不错的炼丹材料了。原来如此，拿着吧。啊，你不要吗？你杀的，自然是归你。刚刚明明是他帮了我，我才险胜了这只火焰师，否则我怕是现在还在与那畜生苦苦缠斗。而他不仅什么回报都没提，甚至还要将这兽核让给我。这人到底在想什么？古宣尘，你等等我。这家伙倒是特别，能杀一个火焰师，估计还算有点实力。不过没关系，毕竟接下来才是重头戏。唉，又开始了。嗯。入夜下山麻烦。不好再耽误时间了，还是抓紧赶路。啊啊！古绝尘，你拦我做什么？快把我放下来！此处净水，灵气浓郁，你就在此运功疗伤。疗伤？谁说本姑娘受伤了？不必在这里，迎战时本座不喜欢分心。你，没想到他还挺细心嘛，竟然看出我受伤了。好，既如此。我还是快些以灵气疗伤。这感觉不对劲。啊！这是五阶灵兽千皮牛。啊啊啊！哼，这是。难怪有一丝异样的气息，原来是躲在水底呢。既然敢露面，想必已经做好觉悟了吧？原来是你。哼，你在此等候，本座这就去解决了这畜生。五阶灵兽中，千皮牛擅长以极为强悍的肉身之力反攻，切记不可正面硬拼。不好，这是千皮牛暴露的信号。古玄尘，快躲开！这家伙疯了！虽然他实力很强，但毕竟还是血肉之躯啊！去死！你刚刚说什么？啊，没什么。好，好可怕的力量！让我看看事情进展到哪一步。什么？居然连千皮牛也被解决了！看来这小子比我想象的更强。不过幸好，还有这个天意真火阵，此火碰上天道之力，只会燃烧的更旺。即便是专修体魄的修士，也挡不住他的热度。作为对手的修士越是强大，他的火势越是不可抵挡。不玄尘，我看你拿什么抵抗！<笑>小心！嗯、yeah! 这是。能燃天道之力的天意真火，古绝尘，林奇，我知道是你。天意真火乃林家特有，如今族中只有你会随意使用，别躲躲藏藏的，滚出来！<笑>表妹别来无恙啊！几日不见，表妹真是越发水灵了。我林某人向来怜香惜玉，只要你好好求我，我就放你一马。休想！你这胆小鬼还用分身？有本事就当面与我一战！<笑>我才不傻呢！既然你不知好歹，那就别怪我无情了。该死，这个林奇简直丧心病狂！难道古玄尘真的已经丧命了吗？哦，火势来临瞬间，星辰天机图居然自动将本座吸入进来，是因为吸收了火中道韵，产生了这。天意真火阵图，阵道核心实在粗糙，不值得本座浪费时间。我亲爱的表妹，别白费力气了，不如让表哥好好疼爱你吧！哈哈哈哈哈哈！可恶！全员可击。
现在根本打不过这家伙。哼，就凭你也配？什么？啊啊啊！怎么会这样？那小子不是应该已经葬身火海了吗？你是在找本座吗？什么？此等伎俩，就想拦住本座？痴心妄想！啊、古贤臣，你没死，太好了！本座哪有这么容易死？要是你出事了，我……你如何？啊！坏了，我刚刚在说什么？我……我就不好向桑天凤交代了，不然还能是什么？不行，此地不宜久留，不能恋战，先走为上。想逃？啊！天宇真火怎么不受我控制了？他想空阵杀了我吗？啊！不！我我没死。哼！你当然没死。不是已经助你用林家秘术操控了那些灵兽？还提前布好了阵法，你为何如此狼狈？爹、嗯，幸好大哥感应到你的气息不对，及时赶到，才把你救了下来。是谁把你伤成这样的？老子非扒了他的皮！是是那个顾玄尘，他害我断了一臂，刚刚差点还死了。是那小子？是啊，爹，我本想控阵阻拦。没想到他的阵道造诣非凡，而且还说这三岁小孩的阵法根本拦不住他。什么？那小子真是这么说的？呃，是我没用，不能发挥出阵法的威力，被这小子踩在头上骂我林家阵法无用，让林家名誉也受到影响。大哥，这不能忍呐、啊！顾玄尘，不过是个口出狂言的无知小儿。都有什么本事？那就让我来会会他吧。嘿嘿，爹真的发怒了，顾玄尘，你惨喽！啊，这火怎么又突然大起来了？哦，有意思，看来是个帮手。那本座就陪你们好好玩玩。顾玄尘、啊，大哥，爹。他的阵道造诣不比我低，什么？此人竟然能在交手的瞬间就重伤我至此！你不是说那小子不过是学院里的一个半毒吗？你到底招惹了什么怪物？爹，你别生气啊，他确确实只是个半毒，我都查过了，他根本没有任何背景。嗯，是我疏忽了，能轻轻松松接连破我的阵法。那得拥有如何不俗的武道修为，以及恐怖的阵法造诣，不宜纠缠，我们速回林家。爹，可是、啊，混账东西，招惹了不该招惹的人，还敢放肆！<笑>大哥，我不甘心，不过是个毛头小子，说不定只是运气好，恰好破了你的阵罢了。要是就这么逃走。那我们林家的脸岂不是都丢光了？依我看，等我收拾了这小子，无论他如何套牢，都要扒光了他的衣物，砍下头颅，挂在……什么？什么？今天你们一个都跑不了！二弟，呃，此人气息强横，岂能追踪至此？想必不会善罢甘休，只能破釜沉舟了。血雷咒，血雷咒，哼，就只是如此吗、啊？这、啊、太好了，看来可以勉强压他一头。等等，不，不可能！内容竟然被轻而易举的吞灭了，怎么会这样？啊！
竟然被七万一局的吞灭了！怎么会这样？啊！爹！啊、不，不要杀我！现在，该轮到。求求你，求、啊！找到了，这便是千虚国了。果然就在这附近，也不知道那家伙那边怎么样了。喂，你怎么又担心起那个古玄尘？倒像是十分在意他。啊！胡说！本本小姐怎么会在意区区一个半毒？这是千虚国。啊？什么人？除了本座，还能是谁？是他。这凤凰山着实无趣，本座乏了，回去吧。啊，这还叫无趣？喂，你等等我！发生什么事了？麻烦了，这是受潮的预兆。受潮？受潮是凤凰岭特有的现象，一旦形成，便会肆无忌惮地冲击着一切。怕是有人再次使用禁术走火入魔。引得灵兽发狂了，气流已经开始震荡了，我们还是再加快些速度回去。啊，千千莲，救救我！那是灵儿，莫非她也是入山采药，遇到灵兽受了伤？快呀，坚持不住了！救我，千莲！我的朋友好像受伤了。你先走，我去救他。趁着受潮没有席卷过来，还来得及。快，快拉住我！我这灵盾可以承载两个人的重量。嗯、好，千灵，谢谢你。灵儿，你扶稳我，我们这就出发。可是千灵，两人一起，哪有我一个人更快呢？什么？啊、你下去吧你！啊、韩灵儿你。林千莲，你年纪比我小，天赋却比我这个人人称道的天才还高。我早就看你不爽了，但没想到，我今天再次使用禁术，被人算计至走火入魔，却意外得了个对付你的好机会，还得感谢你多管闲事救了我呢。抱歉了，既然你拿我当朋友，那就替我喂饱他们吧。韩灵儿，你不好！难道今天就要被算计了吗？给本座死！糟了，对面就要他了，我动不了。你，你还没有走？急什么？还有恶人没付出代价呢。哼，林千莲那个蠢货，现在怕是已经尸骨无存了吧？要怪就怪你自己太笨，这辈子提早到头了。啊、怎怎么回事？林队不受我控制了！啊！不！啊！你……现在可以走。哼哼。起笑了，想来桑同学应该是无碍了。一会儿我再去林同学那边看看，毒针虽已拔出，但半个时辰后还需要再清一次余毒。嗯，想不到这古玄尘真把这么难练的药练出来了。妙音院长，院长请你们去大唐一趟。韩家主放心，已经派人去寻了。无论如何。都会给你们一个交代。我们韩家也是信任紫罗雪宫，才将女儿送来。如今来看女儿，人却去了凤凰山，久久未归。找她回来也就罢了，若是找不回来，你们如何交代得起？师兄，你找我们所为何事？你们来了。
科技。你们来了，古公子今日和林千莲同学入凤凰山取千虚果，所以正好有事想问问古公子。小子，呃、你如实说，我家灵儿入凤凰山试炼，你可有遇见？你为什么不说话？难不成是聋子还是哑巴吗？你，你竟敢无视我！古公子。韩夫人也是思女心切，担心韩灵儿同学的安危。你若是看到了，不妨说出来，大家也好安心啊。灵儿已经死了。啊？你说什么？我说灵儿已经死了，就是他害死了灵儿。他哥哥说什么？真的假的？韩灵儿死了？你说的可是真的？陈亮，不可胡说。是我今天在凤凰山亲眼所见。他控制了灵儿，害得灵儿冲入了兽潮之中。哼哼，撞上门来的冤大头，不用白不用，你自己倒霉可别怨。至于那韩灵儿嘛，谁让他不识好歹，拒绝我那么多次？灵儿，你就从了我吧。好啊，你我一同入凤凰山试炼，要是你能胜过我，我就答应你任何要求。那贱女人甚至引我入凤凰山，还故意设下圈套。啊！想要置我于死地，幸好我聪明，一早在他的饭食中就下了猛药，药效及时发作，我才能捡回一条命。哼哼，没想到我也早有准备吧？风水轮流转，这下你跑不了了吧？哼，打不过就罢了，难道还算计不过一个臭丫头？啊、怎么回事？不好，是受潮的预兆，来不及报复这丫头了。贱人，你就自己在这等死吧。然后我就看到了接下来的好戏，我什么都看见了。你休想抵赖！哈哈哈哈我现在可反倒成了只认凶手的韩家恩人。一旦搭上这条线，不说能飞黄腾达，也是能好好敲一笔啊。古公子，这，是他自寻死路。本座杀了他又如何？什么？那既然是真的，韩灵儿可是学功劳这里的佼佼者，是如今最有潜力进入祭天宗的学员。韩灵儿一死，可就是枉费了院长这几年苦心公益的栽培。院长岂会放过他？是啊，韩家这下也找上门来，这小子可算是完了。畜生！我杀了你！哼、啊！小心点。不可轻敌！天哪，是韩家的御魂术！据说御魂术所操控的魂魄，皆为仇怨极深的孤魂，十分强悍。一旦被缠上，会被啃噬灵魂，化为一滩脓血而死。庶子休得猖狂！去，剑来！哎呦，有点意思。哼，垂死挣扎。被我养的孤魂缠上，势必魂飞魄散。青石之力，就这点威力，倒像是有神在暗揉着本座的七经八脉。破！什么？<笑>这点力度，给本座搔痒都不够。爹，你没事吧？没想到这小子年纪轻轻，功力早已竟然如此之深。肖院长。滥杀无辜之人，还能逍遥法外，这就是你们紫罗学宫的规矩吗？韩家主且慢，顾玄尘并非滥杀无辜，是韩灵儿暗算我，害我险些死于兽潮之中在先。顾玄尘不过是仗义助人，出手反击罢了。哪里来的黄毛丫头，竟敢胡言乱语！看我不好好教训你！韩家主，灵儿的事我们配合调查，但这里是紫罗学宫，不是韩家。容不得你们再三逾矩！你，好你们的紫罗学宫，竟平白污蔑灵儿清白，是欺负他不能再开口为自己辩驳吗？跪下，让他说。哼，我倒要看看你能说出什么来。事情是这样的，我们采得千虚果归来，碰上了凤凰山兽潮
途中我听见了韩灵儿的呼救声，我好心救她，却遭到暗算，抢走了我的飞行法器灵盾。这伤口就是被她的毒针所伤，而这根针就是韩灵儿所用的毒针，韩家独有的千幻针。肖院长，韩家主，如今我余毒未清，若是不信，皆可一一查证。我可以证明，是我替千莲疗的伤。原本我还奇怪，千莲怎么会中此毒，但一忙着去苍天凤同学那，两头来回解毒，就忘了问了。这，这也不能证明，这小子不是滥杀无辜啊！一定是你们想联手谋害灵儿，是你自己不小心被灵儿所伤的。实在可笑，你为亲眼所见，为何能说得如此斩钉截铁？倒是你啊，陈亮。呃，我记得你所在的药材学院。向来都是就近去的清风山采药，你今日怎么恰好就在凤凰山山脚瞧见了韩灵儿死于兽潮，又如此迫不及待的前来指认古玄尘是杀人凶手？你说的话可能拿出证据。我，这……啊，我想起来了，这个人一大早是和灵儿一起入山的。啊，我也看见了，就是他。平时他老缠着灵儿，灵儿可烦了。我听灵儿说过。今日要入山，给那个老死缠烂打的长长教训，莫非就是他？一大早我便看见有人在小厨房鬼鬼祟祟的，现在一看，好像就是这个人。小厨房，今日我遇见韩灵儿，她便说过是造人暗算失了功力，想必和你脱不了干系。呃，我，考出五品，懒得和你们掰扯，我头疼，先回房了。往哪儿走？想逃？啊！糟糕！师兄，这气味，啊、此药是邪火散。邪火散？那不是学院禁药？没错，据说服用者一旦运功，会因脉象紊乱而走火入魔，甚至会被反噬昏迷。卑鄙下作！放给我！明明是韩灵儿那个贱人骗我去凤凰山，百般折磨我，我不过是自保而已。他死在兽潮是活该。韩家主，人证物证俱在，韩灵儿是遭陈亮算计才受困于兽潮，此事您可有异议？没有。既如此，我救他是情分，不救他是本分。韩灵儿恩将仇报，险些置我于死地，这笔账。韩家主，您是要现在和古玄尘算，还是明日和我林家算一算呢？这林千莲背后的可是清奇国贵族林家，就是啊，清奇国内有几家得罪得起林家？放给我，快放！啊啊啊！这这是聒噪。本座替你们解决了。啊、你没事吧？无碍。那韩家人想必是被你的功力震慑了，居然灰溜溜的只把陈亮绑走了。既然真相大白，那韩某人就告辞了。好了，千莲，你身上的余毒还需要清除。快随我来吧。嗯。古公子，请留步。嗯。不知古公子是否知道，三日后便是祭天宗招揽弟子的选拔。祭天宗。没错，每年祭天宗都要从附属于旗下的学宫里选拔优秀的人才，成为门人。自然。除了作为顶级学府的紫罗学宫，其后按照实力排名还有千湖学宫、破军学宫、重阳学宫。选拔过程亦十分严苛，先由各个学宫各自选送十五名候选人，在经历初试、复试、中试这三个环节后。
那些表现优异的入门者才可正式拜入其门下。原本韩灵儿是这次的候选人之一，只可惜她品行不端，自作自受。武公子虽非正式学子，但也是学宫之人，所以我有个不情之请，希望你可以代替韩灵儿参加选拔。这古玄辰实力应该是在紫罗学宫众人之上。若是由他代表学宫出面，必能入选。好啊，本座应下。正愁没办法接近祭天宗那个关山。正愁没办法接近祭天宗那个关山玉，没想到死刑不虚，倒是个机会。哼，古公子可当真？这是我的令牌，持有者可在紫罗学宫内畅行无阻。考核前这几日，古公子可随意出入任何地方休息，为选拔做足准备。既如此，本座就收下了。这里的灵矿倒是灵气充足，如今本座也已经突破至河神境了，也不知小世界中的大家怎么样了。嗯，此处倒真是更显生机了。这新长出来的是天元，还有大家，似乎看起来都很好。你这后生，天资的确不错。修行的速度惊人，但若想要更快修炼，还差了点机缘。是何机缘？这我不知。不过在这清奇国紫罗学宫内，有一座公爵塔，内藏无上神界的颇多珍品公爵，与你或有裨益。公爵塔？喂，顾宣尘，我都如此提醒你了，你也该放我出去了吧？好歹祭天宗也是我们共同的敌人，我……没你的事了。明日，本座就去这公爵塔看看，会有何机缘。公子是第一次来公爵塔吧？我简单给你介绍一下公爵塔的情况吧。公爵塔和藏书阁不同，虽都为收藏书籍之地，但此处的书籍皆为珍品公爵。此塔分为三层，第一层是新学园区。简单说啊，就是新老学员都可以进入。第二层则是老学员区，只有老学员可以进去查阅。当然，新学员中的天才，若是得到学院认可，也可以提前进入。至于第三层，就是天才区了，只有老学员中的天才才能进入。毕竟啊，新学员中能进入第二层的，已经是凤毛麟角了。这第三层可想都不敢想。不过，公子持有院长令，那就不会受到这些限制。更不用像普通学生一样，要花相应学分才能看书。嘿嘿，知道了。霍云诀、摘星诀、御风诀、聚力丹诀，不过尔尔，与本座修炼无异。这是谁？照理说，有这么多学分届书的封印人物，不该如此野生啊。那会不会是哪位天才师兄的半毒随从？哼，有什么了不起的？我看，八成是偷来的学分。嗯，呃，叽叽喳喳的，还让不让人睡觉了啊？啊、呃，不好，这个声音是，说的就是你，吵死了。哼，不过那小子看起来真是嚣张啊，像臭虫一样让人不爽啊。啊，兄弟们，还不快过来！哎呀，啊，嘿嘿嘿，又有解闷的，怎么上门来了？这一层所记载的，不过是寻常丹道、镇道、药材的公爵书，果然无趣。嗯，这位兄弟学问很足嘛，不如借哥几个试试。无此量力，臭、呃、臭小子，我看你这活都不耐烦了。不好，呃啊、如何？现在还想要借学分吗？呃、可恶！是谁在此生事？
，是当我不存在吗？哥，我被一个半途随从打了。什么？是谁的半途随从？居然敢动我王浩的弟弟？哥，就是他！糟了，是老师王浩来了。王浩可是上一届里的土霸王，王斌又是他最火者的弟弟，这个半途随从今天惨了。<笑>怎么样，怕了吧？<笑>刚才你不是挺神气的吗？哎，再神气一个给老子看看！今天你打伤了我，能有一万的学分，这事可没完。一万学分，学生每个月也就一百学分，就是嘛。就算对学员有贡献，能获得奖励，三百也就倒头了。有王浩撑腰，看来这半途现在麻烦了。要是没学分。你现在跪下来，叫老子一身淫！是敢从背后偷袭老子？全员可击。舍弟有眼不识泰山，都有冒犯，还请见谅。我我没眼花吧？王浩是在道歉。你认识本座？回谷公子，我昨日也去了凤凰山，才回来不久。那儿啊，那可是老生中的天才，就这么死了。而且据说韩家昨晚上门，也在此人手里吃了瘪。这个古玄尘不好惹。哥，你……呃、啊，谷公子，舍弟不懂事。还求您看在他年轻无知的份上，放他一条生路。小哥哥要腿，你一句话，我立刻动手。你这哥哥倒是识相，滚吧，别挡着本座的路。谢谷公子。这，这不是肖院长的令牌吗？他居然有肖院长的令牌！啊，难怪他可以不要学分一般翻阅所有典籍。歹徒不小啊，幸好刚才没有得罪他。啊，总算是走了。哥，这小子究竟什么来头啊？居然有院长的令牌！我不清楚他是什么人，但我告诉你，韩灵儿死在他手里，他却分毫未伤。什么？你看我，已经惹上了大麻烦。第二层也不过如此，我且看看这所谓的天才层，究竟有何特别之处。我以为在半毒随从中，能第一个踏上这层的是林千里。嗯，没想到居然会是你。看这人年纪，应当和严秀秀相当，能入第三层的姓甚，实力倒是不俗。听说你还杀了韩灵儿，是又如何？你要替他报仇？他可是我的潜在对手。你杀他，我为何要报仇？不过就不知杀他是你的实力，还是耍的手段了？他当真是实力？我倒是想与你较量较量，是古烟。哼，不过如此。哼，原来没什么能耐嘛，看来是耍的手段才打赢了韩灵儿，如此还敢擅闯这此处？今日我便废了你这右手，算是给你个小小的训诫。就凭你，哼！怎么会这样？啊！不好！喂，你还不快滚开！哎呦！你竟然快接住我！不是你让本座闪开的吗？你，这家伙是不是想气死我？一般男人不都是会来接住的吗？无事便别来打搅本座。不知道吧？这天才层的公爵是有灵性的，不是什么随便阿猫阿狗都能看到。他们可不认你这种，怎么可能？主人，主人，主人，主人，这些公爵的树林竟然都在抢着认这个小子为主。主人，主人，这怎么可能？哦，星辰天际图在帮我选择。
必是在那公爵之中吗？这就是公爵内的世界。嗯，看来此物便是这公爵给本座的考验了。倒是有几分力量。竟如此巨大，竟然瞬间就避开了。这家伙，难道能提前预判我的出招？等等，此处的一草一木皆有影子，而他并没有影子。嗯，能预判本座的动作，哼，有意思。那就试试看吧。呀！啊！果然如此，没有影子，只因它本就是影子所幻化而成。此处一草一木的影子，皆是它的研究。而要想彻底消灭它，那便只有让那一轮令万物显影的红月消失。黄影诀，便是这本公爵的名字。做事，威力究竟如何吧？这感觉倒是甚好。天哪，这这什么情况？出什么事了？死去了！啊啊啊、这家伙究竟是什么来头？看那里，像是紫罗学宫的位置。看来今年的宗门选拔应会比往年有趣多了。哎，往年考核出发前，秦院长不都会在吗？怎么今儿不见他？听说昨儿公爵塔破了个大窟窿，秦院长正忙着处理呢。千莲，慢慢点，我快跑不动了，再不快点就来不及了。今日便是你们前往皇城参加祭天宗选拔的日子，为初步考察入选者综合实力。此次各学宫学员均需分散前往皇城。这是你们的大师兄吴永波，到了皇城以后，由他暂为领队照应你们，而我和秦院长则会在选拔中事前到达。是，记住了，院长，您就放心吧。哼。这祭天宗，规矩倒是多。时候差不多了，那大家就出发吧。顺利进入祭天宗，而我当初能来这里，也都是因为他的出手帮忙。看来这一次真的要分别了。祝你好运，古公子。紫罗学宫的姑娘吗？啊、谁？<笑>在找情郎，不如和哥哥们
，一道走。是啊，嘿嘿嘿嘿，你洗澡嘛，我们照顾你。嗯，哈哈哈哈。此次是要参加祭天宗选拔，还是武生试班为好？嗯、啊，哎呦，别笑啊！啊，本不想跟你们纠缠浪费时间，但既然不识趣。哎，人呢？这是,是你自找的！哇，老大，我看你这是敬酒不吃吃罚酒、啊！怎么回事？突然身体僵硬动不了了？还是老大厉害！想不到这女人挺厉害，差点就折在他手里了。哼，还不是逃不过小爷我的噬魂风。老大，现在怎么办？哼。爷自然是要好好教训教训这个不知天高地厚的小丫头。可这丫头毕竟是紫罗学宫的，您这次还要去皇城？啰嗦！哼，我爹是院长，谁敢找麻烦？况且，紫罗学宫的人一向眼睛长在头顶上，看不起我们千湖学宫，我早就不爽了。今日算你倒霉。落在我手上，不好！本座还以为是什么东西在此叫嚣，原来是几只蝼蚁。是他！杀人了！杀人了！全面科技。出手搭救，你为何一路都跟着本座？我发现了，嗯嗯，实属本姑娘是跟着你的。大家各自前往皇城，这路又并非你一人可走。不过你杀的这个人是千湖学宫院长之子，怕是会有不小麻烦。我金敏儿并非不懂知恩图报之人，到了皇城我会护着你的。所以现在我正式决定跟你一起上路。呃嗯、如此。随便你，当真？那我们现在可就说好了。啊，对了，那日你究竟干了什么？为何公爵塔突然就破了个窟窿？你话太多。什么？你敢说本小姐？啊，喂，你等等我。这一路上还真是不安生。考核还没开始呢，各大学宫的几列劳书使就已经按捺不住在办公室伴奏。毕竟每个学工通过考核的人数决定了祭天宗的奖励，除了增加自家通过考核的人，减少对方通过的人数，自然也成了某些人的目标。王宫的人，哈哈，在下风冷，奉命接送学员们参加今晚的国主夜宴，为各位接风洗尘。二位可先入教等待。紫罗学工学员前来报道，破军学工学员前来报道，千湖学工学员前来报道，重阳学工学员前来报道。诸位，请。哇，王宫不愧是整个千气国最美轮美奂的地方，可不是嘛？等回去啊，我定要和师弟师妹们好好说说。等等，这么好的机会，你就不注意一下自己的形象？形象？哼，难道今晚除了夜宴，国主还要给公主招驸马不成？还真猜对了，毕竟能到这里的人，几乎都是千气国的顶级天才。国主想要笼络这些人才，自然需要一些手段。本座没兴趣。这倒是他会说的话。哎，紫罗学宫的人已经来齐了吗？超师兄，他们人不是都在这里了吗？你怎么还这样问？我想这四大学宫里，紫罗学宫一向顶尖，况且去年。紫罗学宫可是入选人数最多的，今年这么少，不会是人才凋敝了吧？<笑>可恶！若不是三大学宫嫉妒我们往年的成绩，今年趁着新规也少整我们，何至于如此？陈主席，现在不是跟他们纠缠的时候。啊
。二位兄台，话可不能这么说，好歹这紫罗学宫还来了几位呢。哦，对对对，韩重修所言极是。是啊，毕竟我们还是要照顾一下人家紫罗学宫的情绪，不是？来来来。我们几个，快下人家紫罗学宫，好好赔个礼。啊！刚刚是何物？啊！哎，哪个不开眼的，偷的过河？金哥耍！错，看来还是不够。啊！哦、啊！什么人？嗯，这下倒是清静多了。混账！你小子是在找死！国主驾到！哎，快看呐，是公主们！哎，听说原有五位公主，似乎是少了一位。参见国主。李晴，那后面便是亲戚国的几位公主。嗯，大家免礼，入座。谢国主。各位都是少年英雄。亲戚国人才辈出，令本王十分欣慰，所以本王还另备了一份薄礼为各位接风。这，这是清玄丹吗？清玄丹，传说蕴含着源源不断天道力的清玄丹，这丹药极为难得，据说整个亲戚国里也只有这一颗呀。源源不断的天道之力，哈哈哈，清玄丹虽好，却只有一颗，为公平起见。也因本王私心想一睹各位风采，而请各家各选出一人参与比拼。清玄丹确实吸引人，可比拼势必耗费精力，要是受伤影响到明天的考核，那才是得不偿失啊！是啊，这风险我可不敢冒。在下破军玄宫赵长山，愿意一试。全面科技。在下破军学宫赵长山，愿意一试。在下千湖学宫韩冲，愿意一试。在下重阳学宫郑克，愿意一试。哈哈哈哈哈！很好。来的路上就接连遭遇这三宫的伏击，哪还有精力参与比拼啊？可这是国主的命令，我们也不好推拒啊。<笑>那紫罗学宫可有人选？罢了。虽然有伤，但事关紫罗学宫的颜面，我必须得撑住。我，紫罗学宫，啊，武玄臣，愿意一试。这不是刚才那个师弟，他是今年的新生吧？新生里没他，据说是个半毒随从。紫罗学宫也太不把国主放在眼里了吧？这比拼就派出一个半毒随从，究竟是目中无人？还是当真人才凋敝了。<笑>国主，请见谅。这位小师弟，想必是过于紧张才站了起来。紫罗学宫，由我吴永波出战。换人？你们这是欺君之罪。既然人选已定，在下斗胆，想和这紫罗学宫的代表比上一比。你不错，无论这一战胜负如何，一会儿宴宴结束。我们可以一起在宫里走走。宫里走走，这位公主怕是看上这个叫白脸了吧？就算输了这场比赛，要是成为驸马，这小子也不亏啊。哎，叶霞，你虽是公主，但毕竟是女儿家，岂能如此无礼？还不快坐下！哼，哈哈哈，小女不懂事，不过玩笑几句。本王问你，当真接受比试？听国主这话，是不同意了。癞蛤蟆想吃天鹅肉，国主怎么可能看上一个半毒、啊？那是自然。好，紫罗学宫对破军学宫，千湖学宫对重阳学宫，然后两组胜出者再争夺第一。这便是阵法凝聚的空间结界。没错，若没有打破阵法的力量，里面半点气息波动都不会流传出来。不知。他能撑多久？让我出了丑
，还想在公主面前出风头，老子要你生不如死！哼！千金坠，看，赵珊珊竟直接使出了她的杀招千金坠。据说受洗者身体会瞬间变为肉酱，如果是场比试，他这是要置人于死地啊！臭、哦、小子，无论你再怎么有能耐，如果我的千金坠，都只有束手待宰的份儿。我去死吧！嘿嘿，这下你小子只怕彻底变成一滩肉泥了。嗯。不过这灵光怎么比之前都更盛？看来是我功力又大涨了。这也太残酷了，还是别看了。是啊，还是看看千湖雪宫和重阳雪宫这边吧。这人打得有来有回，难分上下啊。哎，真是可惜了，就这么被打败了，不应该呀、啊。哎，等等，你们看，那个半毒汤，果然，千金坠。还不如本座平日里修习功法的石快臣，怎，怎么可能？天哪，我没看错吧？他，他竟然托起了千金坠，而且千金坠的力量似乎更强了。啊，这个半毒，究竟是什么身份？啊，这小子不简单。所以你，仅此而已了吗？好可怕的威压。那接下来。就该轮到我！快保护国主和公主！终于停下了，太弱了！我我认输，九兄，承让了。这是赵长山的千金坠。难怪方才在阵法空间内都感受到了一阵猛烈震荡，看来他的功力又见长了。罢了，事到临头，只能一搏。长山兄，请指教。韩师兄，这这这赵长山已经死了。穿越科技。你现在的对手是本座，他他竟然杀死了赵长山，这个人不是只是紫罗学宫的半毒吗？为什么突然觉得好，好可怕、啊？不用比了，这场我认输。哦，既然如此，那今晚的夜宴由紫罗学宫的古玄尘夺魁。哇子，请收下。古公子，古公子实力非凡，我敬你一杯。古公子，我也敬你一杯，请。这三位公主似乎都看上了这小子，真令人羡慕啊！羡慕什么？你有这个实力，你也上啊？哎，算了算了，打不过。公子，走进来。还有事吗？哎、这古公子好生冷漠，可不是，哪有男子这般拒绝过我们？父<笑>王，太尴尬了。哎呀，莫非是本王方才不同意烟霞与这古公子的夜游邀请，他还在介意？呃，如此。古公子可否有兴趣陪我在王宫走走？其实我的事情，父王也不会干涉太多的。他方才拒绝三位姐姐，一定是因为喜欢我。啊，是的，是的，年轻人的事，我这老头子本就不应该多过问。看来这古玄尘就要成为烟霞公主的驸马了。刚才比斗有些累了，就免了吧。啊！他居然这么果断就拒绝了我。古公子
，早先的确是本王失言，但毕竟燕霞是在见到你的真正实力之前就表现出了好感的。若有冒犯，还请见谅。我没听错吧？国主在道歉。这小子说不准能成为祭天宗核心成员，国主自然想招他为乘龙怪婿。本座不过是懒得去过，怎么还变得如此麻烦？国主，时间也不早了。明天还要考核，我们就先回去休息了。嗯，那你们回去休息吧，今晚夜宴就到此结束。啊，国主就这么让我们走了啊？那小子就罢了，这小丫头如此，国主居然也不生气。嗯，紫罗学宫的人好可怕、啊。各位学员，请电已准备好，请随我来。顾宣尘。我叫秦允儿。嗯。嗯什么啊？你不好奇，刚才为什么我唐突说话，国主没有追究吗？因为你是公主之一。啊，你，你早知道了？不对啊，你是什么时候知道的？初到皇城时，你我并未袒露身份，这皇城侍卫却一眼认出你我是来参加考核的，而今晚。国主进入大殿时，又似乎特别留意你。且听说清奇国公主有五位，今日却独独缺了一位。方才你说姓秦，这似乎恰好便是清奇国的国姓。原来他早知道我是公主，却未曾打算戳破。奇怪，为什么我的心跳突然这么快呢？老爷，少。少爷的气息就是在这里消失的。等我们发现的时候，少爷已经……啊，风儿，风儿啊！到底是谁杀了你？为父一定要替你报仇！自然是要好好教训教训这个天高地厚的小丫头。本座还以为是什么东西在此叫嚣，原来是几只蝼蚁。啊、<笑>好，好啊！全员可击。小子，我要你为我的风儿血债血偿。清奇国仅此一颗，蕴含无穷天道之力的清玄丹，本座且看看究竟如何使用。不与星辰天机图存在感应，这是光芒里蕴含着天道力量，清玄丹竟在利用星辰天机图里的奇花异草自我炼制，光芒愈发强盛。方才炼成的，便是此物了。嗯嗯嗯。剑灵对此物有反应，你认得此物？这是九龙神丹。相传，丹道乃是由龙族龙族所创，因此它也被称为丹神。而在无上神界，炼丹达到极致，便能炼成九龙神丹。只要丹药主人服下九龙神丹，即可获得曾供龙族所驱使的九龙的力量，而待即熟练驾驭九龙力量，静待时机，龙族投影便会显现。对丹药主人进行考验，一旦将它征服，在丹药主人与人交手时，龙族投影就能成为丹药主人极为可怕的助力。说来，丹药中的力量也与丹药的品级有关，在外观上以龙纹的多少作为区别。至于你这颗三纹九龙神丹嘛，初次练就已经是相当不错了啊！喂
，你就这么吃了？本座能感受到，有九道异常猛烈的气劲正在体内激荡，的确是威力不凡。紧张什么？出事不过是祭天宗的弟子来考核。<笑>是啊，你这般若进了府时见到长老们，岂不是得吓得尿裤子了？<笑>咦，那位公子长得好生俊俏，不知实力如何？能进入选拔的，自然都非泛泛之辈。呃、看，来了，来了！见过三位长官。各位过几日。许会成为我们的师弟，不必多礼。是，你们中有一位名叫古玄尘的学员，是昨晚的夜宴第一，是哪一位呢？本座便是古玄尘，何事？听说你很厉害，今日你与我比试一剑，若是能过关，便直接进入中世，如何？哼，一切仅此而已。那小子就是昨晚的夜宴第一。好大的口气啊！他现在的对手可是祭天宗弟子，未必能赢。嘿，年少轻狂，一会儿可有他后悔的。当然，公平起见，我们一对一，但前提是我要在这一剑里看到你足够的潜力。来吧，如此，本座就依你所言。人若死了麻烦，且用一成一吧。接招！什么都不一样，师兄，你这一剑，倒有些像模像样，不好，师兄似乎快撑不住了，绝不能让剑气外泄。啊啊、好险，差点连剑都要拿不住了，果真无趣。这什么情况啊？为何看着像是祭天宗弟子落了下风啊？是啊，但祭天宗可是第一大宗，弟子应该不会输给一个毛头小子才对啊。还不快感谢铁城师兄！刚才那一剑，若不是他顾惜人才，只用了三分力，只怕你现在已经是重伤在身了。是吗？那不如你们一道上，不必客气。哎，赵师弟，不管怎么说，古玄尘也算通过了考核，我们得言而有信。哦，原来是祭天宗弟子只用了三分力，难怪那小子如此轻松就过了。不，他们在说谎。游刃有余，明显才是有所保留的那一方。玉墨铁城脸色苍白，且暗中退了半步，分明是因为已经用了全力，却仍旧受了命伤。所以，方才古玄尘并非仅仅只是通过了考核，而是完完全全的碾压。好了，古玄尘，接下来的复试便无需参与了，等消息吧。麻烦周师弟。留在这里先行考核其余学员，赵师弟随我来一趟，有要事相商。是。师兄，你有什么事想说？啊、师兄，我无大碍，只是他那一剑，虽然宗门所指的一样，但在接下那剑时。我所感受到的道韵，的确是超凡诀。超凡诀，可超凡诀十分强大，又领悟极难，而且他并非宗门弟子，是从何处得来的公诀？又是怎么领悟的？这个，堂堂祭天宗弟子
，却不及一名紫罗学工半毒。若传出去，你们颜面何存？什么人？老夫是来帮你们的人。傅云少，你是破军学工的院长。那古玄城的实力和姿态，你们应该清楚。此子不将任何人放在眼里，待他进了祭天宗，假以时日，你们都会被踩在脚底下。你为什么要帮我们？又有什么条件？条件。是顾玄尘，害得老夫如今白发人送黑发人。老夫要用他一身的血，祭我儿的魂。请今日考核通过者集合。四大学宫的各位都很优秀，到现在为止，初试已经正式结束，通过者共三十人。其中，紫罗学宫五人，破军学宫十人，千湖学宫八人，重阳学宫七人。接下来的复试将在十日后开始。这期间，祭天宗已为大家准备好了修行静养的地方。同时，为了避免纷争，我们也给大家安排好了房号。这纸条上的房号便是你们今晚要入住的房间。天子一号。哇，这就是我们的住所了。这几天宗出手还真是阔绰，居然包了这么大一家客栈。就是，还以为出了宫住不上好地方了呢。各位，晚饭已备好，确认好自己的房间后，便回到大堂吧。天字一号，应该是在这边。哦，这隐隐的黑气是何物？还有，这门牌。似乎也透着几分古怪，带我来试上一试。原来是有不知死活的蝼蚁，在此动了手脚。这倒有点意思。古宣尘，嗯，原来你的房间在这儿啊！我来是想问你，以你的实力，必能通过中式成为核心弟子，所以之后你有何打算？可有目标？目标吗？祭天三子，关山月。哇，关山月可是祭天三子之一，的确很有实力。若你能拜他为师，确实是个绝佳的选择。如此，我也需更加努力了，才能一起。啊，糟了，我刚才怎么把心里话都说出来了？秦允儿。啊，哎，他这是要……嗯、啊，什什么？什什么？哇！你你你，你干嘛突然弹我？刚才，你的额头上好像有只虫子。大概是本座看错了。好了，时间差不多了，去大堂吧。喂，古玄尘，你果然是在耍我。怎样，要你查的东西查清楚了吗？师兄放心，我已经确认过了。那晚王顺江怒焚千叶林，的确是因为独子惨死于林中，应该就是这古玄尘所为。难怪他愿意主动帮我们，只是总感觉这王顺江的状态邪门的很。万一出了什么乱子，师兄有什么可担心的？若是成功了，我们是双赢；若是失败了，这一切可都是王顺江干的，与我们又有什么干系呢？嗯，古公子，深夜来访，打扰了，不知古公子住的可还习惯啊？这么晚了，你找本座有事？啊
，倒也无要紧事，只是我与莫师兄格外惜才，因此古公子的房间是特意准备的上等房，不知可还有不满意之处？如此说来，倒确实有一处。哦，是是什么？莫非被他察觉到了此房的蹊跷？本座喜欢清静。但偏偏有不识趣的苍蝇过来问东问西，话太多。哎哎哎！本座困了，烦请退下吧。这个人还真是越看越欠揍啊！哼，不过古玄尘啊，古玄尘，今晚你也就到头了。<笑>古玄尘那家伙真是块大木头，林清莲那种大小姐居然也能和他当朋友，哼，实在是讨厌极了。嗯，罢了，既然睡不着，不如找个地方静静下功法。咦，那边那个人是莫铁城？深更半夜，他鬼鬼祟祟的做什么？不对劲，跟上去看看。你来了，你让我们办的事情都办好了，现在他就在那间房里，你打算怎么做？莫铁城在和谁说话？看这人的装扮，实在是可疑。很好，这是昨日那个无赖。风儿，是爹来的太晚，如今才只能这样看着你。这老头就是破军玄功的院长。那古玄尘已经进入了复魂阵中，你所遭受的痛苦，今夜他便得千倍万倍的还来。等等，复魂阵，此阵一旦开启，除非受阵之人身死，否则受魂者无论多么强大，都只能被困于阵法之中。直至被阵法，活生生的吸进惊喜，痛苦至死。唐唐玄功院长竟然以自身寿命为代价，设下此等阴邪阵法。不行，我得赶紧去通知顾玄尘。糟了！什么人在那里鬼鬼祟祟？还不快滚出来！麻烦，果然还是被发现了。这是你。你这丫头胆子不小，倒是自己送上门来了。我儿就是因为你，才死在了古玄尘的手中吧？废话少说，那是他自己咎由自取。啊！怎么回事？他竟然不躲闪！等等，这声音是……突然有种不祥的预感。怎么又是这群诡异的风？这速度根本来不及躲闪！啊！放开我！放了你，不妨告诉你，老夫教养的这些噬魂蜂，你越是挣扎，他们只会越兴奋。小丫头，既然风儿喜欢你，老夫便送你去与他做对黄泉夫妻